তবে আমার পজিশনটা বলবো কারণ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত কারণ অনেকেই প্রশ্ন করে যে এখানে আমি কেন আমি কেন সেটা আমি বলতেছি যে আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই যে চিকিৎসা শাস্ত্র একই চিকিৎসা তো আমাদের কাজ হলো মানুষের সেবা না সেবা চিকিৎসার মাধ্যমে সেবা করা রোগ প্রতিরোধ করা রোগ মুক্ত করা ব্যথা বেদনা ই করা হলো আমাদের কাজ এখন যে মেথডই হোক না কেন সেটা যেমন এটা কথা কথা বলছি যে আমার তো কোনো আইনগত নিষেধ নাই যে একটা ইউনানি ওষুধ প্রেসক্রাইব করা আমার কোনো আইনগত নিষেধ নাই এখানে অনেকে জানে না কিন্তু সেটা হলো যে একজন ডাক্তারের ডাক্তার মানে চিকিৎসা করে দেয় ওই রকম মেডিকেল ডাক্তারের একদম লিগাল রাইট আছে সে যদি মনে করে এই ঘাস খাইলে রুগীর উপকার হয় আমি ঘাস প্রেসক্রাইব করতে পারবো এটা কোনো আইনে বাধা নাই খালি একটা জিনিস আছে সেটা হলো যে আমি ঘাস দিলাম ওই ঘাস খেয়ে রুগীর ক্ষতি হয়ে গেল তাহলে রুগী আমাকে শু করতে পারে লিগাল অথরিটি আমাকে শু করতে পারে কারণ ঘাস তো অ্যাপ্রুভড এজেন্ট নয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার শিওর হয়ে করতে হবে যদি অ্যাপ্রুভড এজেন্ট হইল তাহলে তো আমার কেস করলেও কিছু হবে না যদি আমি তো অ্যাপ্রুভ এজেন্ট দিয়েছি দুর্ঘটনা আন্দোলন যে ঘটে গেছে এটা কিন্তু বুঝতে হবে জিনিসটা যাই হোক আমি একটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উদ্বৃত্তি করে বলছি সেটা বিশ্বাস করে বলে যে বৃদ্ধ সেদে আমি উপদেশ দিতে আসি নাই সেটা তাহলেও বলতেছি যে এখানে তোমরা যদি মনে করো শিখে ফেলছো তাহলে মানে শিখই নেই শুরুই করো দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট নলেজ এক্সেপ্ট ডিভাইন নলেজ তো সুতরাং এর শেষ নাই কারণ ডিভাইন নলেজ তো হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া সেটা কোশ্চেনে বলো কাজেই যেই মুহূর্তে তুমি মনে করবে যে আমি শেখা শেষ হয়ে গেছে তার মানে তুমি শেখা শুরুই করবে ফান্ডামেন্টাল শুরু হয় না যে আজকের থেকে ধরো আড়াই হাজার বছর আগে এটাকে আমরা অ্যালোপ্যাথি বলি হিপোক্রেটিসকে তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বল ফাদার অফ মেডিসিন তো আমি জানি না তোমাদের মধ্যে কেউ হিপোক্রেটিসের ট্রিটিস পড়েছে কিনা আমার মনে হয় পড়ে পড়েছো হিপোক্রেট যা লেখ সেটা পড়ছো তুমি না ওতে কথা তো আমি পড়ছি হিপোক্রেট ট্রিটিস যে তুমি যদি এটা পড়ো তাহলে দেখবো যে টোটালি ইররেশনাল একদম টোটালি ইররেশনাল কথাটা বলার উদ্দেশ্য হলো যে তখন তো আইডিয়া অব র্যাশনালিটি হয়ে গেছে হিপোক্রেটিস সক্রেটিস তো কাছাকাছি সমান লোক এটা কিন্তু ডিফারেন্ট এজের লোক না একই সময় লোক তখন গ্রিসে যে র্যাশনালিটি এরকম এসছে যে যা প্লেটো বলছে যেটা আমরা উটোপিয়া বলি যে পেডান্টিক্যাল র্যাশনাল তাই না যে এরকম র্যাশনাল যে এটা ম্যাথামেটিক্যাল যে এটা বাস্তবে সম্ভব না যেমন প্লাটো বলেছে তোমার পড়ছো কেন যায় না প্লাটোয় একটা বই তোমরা পড়বে সেটা হলো রিপাবলিক আমি মনে করি প্লাটো রিপাবলিক না পড়লে মানুষ সিভিলাইজড হবে এটা আমি মনে করি তো প্লাটো রিপাবলিক এটা বাংলা অনুবাদ সর্দার ফজল করিম সাহেব আসছে ওইটাই বাংলার বেস্ট অনুবাদ তো পড়বার সেখানে কিন্তু প্লাটো বলেছে যে ডেমোক্রেসি বলে এটা পাগলের ছাড়া কেউ কল্পনা করতে পারে কারণ সে বলতেছে যে তোমার সারটা কে বানাইছে তুমি ভোট দিয়ে ঠিক করছো যে কেন সার বানাইলো সে তো করো না খেজুর দেওয়া আছে ভোট দিয়ে তো ঠিক করো না ওই বিষয়ের এক্সপার্ট ঠিক বানাই সেরকম যে আমাদের চালাবে তো ভোট দিয়ে ঠিক করে মানে খেয়েছে অধিকাংশ মানুষ তো অত ইন্টেলিজেন্ট না তো বেকুব বেকুব ক্যালেক্ট করে দেবে যেমন আমি এদিকে ট্রাম্প ক্যালেক্ট করে দিচ্ছে না করে দিচ্ছি না বাস্তব কিন্তু আমি ছুটাইতেও পারতেছি না তো সুতরাং বলছে এটা একটা উদ্ভট কল্পনা এত প্রান্ডিক্যাল রাশনাল সেই সময় কিন্তু সক্রেটে যে ই করেছে যে যেটা বই লেখছে সেটা একেবারে টোটালি ইররেশনাল আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে আড়াই হাজার বছর আগে মেডিসিন র্যাশনাল হয় না হয় না এটা হইতে শুরু করছে করতে করতে এরকম পর্যায়ে এসছে যে এখন আবার অনেক ডাক্তার মনে করে এটা ম্যাথামেটিক্যাল তা নয় কিন্তু আমি তেমন তোমার বোঝাই
অনেক অসুখ আছে যেটা কম্পিউটার ক্যান ট্রিট ইট বেটার দ্যান এনি ফিজিশিয়ান কারণ কম্পিউটার তো করছে বা অ্যালগোরিদম দিয়ে করছে তো এখানে তোমরা অনেকে হয়তো জানো কিন্তু নাও জানতে পারো এই অ্যালগোরিদম শব্দের কিন্তু এখন মোসমানের নামে আল জাবেদ সে অত আগে প্রেডিক্ট করে গেছে যে বাই অ্যালগোরিদম বাই লজিক্যাল থিঙ্কিং অ্যাচিভ করা যাবে সব কিছু অ্যালগোরিদম তো যোগবে কিন্তু আর কিছু না যোগবে দিয়ে তো করছে তো সেটা যে করতে করতে এরকম হচ্ছে অনেক ডাক্তার মনে করে যে মেডিসিন একদম টোটালি ম্যাথামেটিক্যাল যা তুমি কি কম্পিউটার দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাতে চাও যেমন আমি উদাহরণ দিয়ে বলতেছি আমার ছাত্র মজিব ওই যে অ্যাপোলো দেশে ওর কিডনিতে একটা অসুখ হয়েছে এই তো এক দেড় বছর আগে কথা অসুখ হয়েছে ওই চিকিৎসা বাংলাদেশে পারফেক্ট হয় ও গেছে সিঙ্গাপুরে কম্পিউটার দিয়ে করাবে ওই যে এই রোবটিক সার্জারি টেবিলের উপরে ও রোবট তো আর্টারি কাটে কাটে ফেলতে ওইখানে মরে গেছে ওখানে মারা গেছে তো বলছি যে আমরা তো রোবট দিয়ে করতে চাই না কারণ কি কারণ রোবটের তো কোনো ইমোশন নাই রোবট তোমার দুঃখে কাঁদে না তোমার আনন্দে সে খুশি হয় তার কোনো ইমোশন নেই তাই না সে একদম রোবট ভুলও করতে পারে কারণ তো যেমন আমরা আছি না এখানে বলতেছি ড্রাইভালস করছে আমার যে ভুল করে না কে বল তোমাদের মধ্যে বলো ভুল পৃথিবী এই বিশ্বমানে ভুল কে করে না হ্যাঁ করে না ফেরস তারা করে করে ভুল তথ্য ভুল ভুল ফেরস তারা করে না এই তথ্যটা ভুল ফেরস তারা করতে পারে না দেয়ার প্রোগ্রাম নট টু মেক মিস্টেক প্রোগ্রাম এরকম যে তারা তো ফেরস তারা বেসিক্যালি রোবট তো তারা তো করতে পারে না সেরকম মানুষ ভুলও করতে পারে ঠিক করতে পারে ইমোশন আছে ফেরস তারা তো ইমোশন নেই তো তাদের সেই জন্য তাদের বিচারও হবে না তো তারা সবাই তাদের ব্যস্ত তো জন্য নাই তো ফেরস তারা আমার কথায় আপনারা অসন্তুষ্ট হয়ে তো কাজী অ্যাকচুয়ালি ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড সাকসেসফুল ফিজিশিয়ান হচ্ছে সেই লোক যে হু ক্যান ডেলিভার দি সায়েন্স ইন দি ফর্ম অফ অ্যান আর্ট ইফ ইউ রিয়েলি বিকাম এক্সপার্ট ইন ইউর লাইন বা মানুষকে সে তুমি ইন দি ফর্ম অফ আর্ট ডেলিভার করতে পারো তাহলে পরে ইউ উইল বিকাম এ গ্রেট ফিজিশিয়ান এই একটা কথা সেকেন্ড আর একটা বলে আমি শেষ করব সেটা হলো এই মেডিকেল সায়েন্সে এখন ডাক্তারের নাম আছে এটা তোমাদের জানার কথা না তাহলে বলবো ওর নাম ছিল জন হান্টার জন হান্টারে তুমি লন্ডনে গেলে সার্জনদের মেইন মিউজিয়াম যেটা আছে লন্ডনে রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস জন হান্টারিয়ান মিউজিয়াম ওর নামেই মিউজিয়াম এবং ওর একজন ছাত্র যার নামটা তোমরা জানো একজন ছাত্র হলো এডওয়ার্ড জেনার এই যে পৃথিবীব্যাপী এখন ভ্যাকসিন আছে যে ট্রান্স ভাইরাস ভ্যাকসিন আর কি কারণ তখন যে স্মল পক্স প্রিভেন্ট করতে কাউ পক্স দিয়ে করছে না তো এডওয়ার্ড জেনারের লেখাটা আমি পড়েছি এডওয়ার্ড জেনার বলছে জন হান্টার টটাস শিখাইছে যে বি এ কাপে কেয়ারফুল অবজারভার দেন ইউ উইল ডিসকাভার মেনি নিউ থিংস উইচ উইল বি ইউজফুল ফর হিউম্যান বিং তো ও তো যে এডওয়ার্ড জেনার ওয়েন টু প্র্যাকটিস ইন স্কটল্যান্ড হি অরিজিন স্কটিশ লোক সে তোমরা বুঝুক না যাই না ইংল্যান্ড কিন্তু রাষ্ট্র এই দেশটার নাম ইংল্যান্ড না কিন্তু ইউকে ইউনাইটেড কিংডম তাহলে ওইটা হলো কিংডমের অংশ হলো স্কটল্যান্ড ওয়েলস আর ইংল্যান্ড বুঝছো না তো এডওয়ার্ড জেনার ওয়াজ আ স্কটসম্যান যদি ওরা এখন আলাদা হয়ে যেতে চায় বুঝলে না তো ওর নাম হলো ওই সময় হোল ইউকেতে বলে ভেরিওলেশন বলে ভেরিওলেশন মানে হলো স্মল পক্স নিয়ে একটু ঢুকাই দিলে ওরা ধারণা করছে যে দিলে পর তোমার স্মল পক্স হবে এটা অবজার্ভ করছে যে একবার স্মল পক্স হলে আর হয় না তো যখন তোমার পরীক্ষা টরীক্ষা নাই কাজ টাজ নাই ওই সময় ঢুকাই দিলে তোমার একটা স্মল ফর্মের স্মল পক্স হলে বেচা গেল এটা হলো সে আইডিয়াটা কিন্তু ওটা করতে যাই অনেকের পুরোপুরি স্মল পক্স হয়ে যায় বুঝলে না এটা ইট ওয়াজ প্রিভেন্টেড মিডল এশিয়া 
এরকম আমেরিকান ব্রিটিশ অ্যাম্বাসাডার ওয়াইফ এটাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যায় এবং এটা মেড ল বাই পার্লামেন্ট যে নিতেই হবে বুঝলেন না কর ল করে ফেলছে তো এডওয়ার্ড জেনার ওখানে যে দেখে যে ওই মিল্ক মেড আছে ওদের কিছুতেই নেবে না ওটা ওরা নেবে না তো ও অবজার্ভ করছে তো করে দেখেছে তা ওদের জিজ্ঞেসে কী বললো আমরা জানি যে কী জানো ওই যে গরু দোয়াইলে যে গরুর যে পক হয় ও যদি হাতে লেগে দেয় হয়ে যায় বাস বাঁচে গেছে আর হয় না তো দেন হি অবজার্ভ ফর ফিউ ইয়ার্স কারেক্ট দ্যাটস হাউ হি ইনভেন্টেড বা ডিসকাভার্ড ভ্যাকসিন ফর স্মল পক্স বুঝলো তাই না বলছে তোমরা ইউ হ্যাভ গ্রেট অপরচুনিটি আর বাংলাদেশে কিন্তু রিচ ইন প্লান্ট বিকজ আমরা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি তো রিচ ইন ন্যাচারাল প্রোডাক্টস সুতরাং তোমরা অবজার্ভ করতে পারো কিন্তু বিজ্ঞান মানুষ কইতে হবে বিজ্ঞান মানুষের সাথে আমি যদি তোমাদের যদি ক্লাস নিয়ে থাকি দেখো দ্যাট ইজ দি থিং হ্যাভ এমফাসাইজ অল দি টাইম এটা আমি আনফর্চুনেটলি ওর সত্য যে যে বর্তমান জেনারেশন যে বলে যে ইবনে আবু আল এসিনা হুইজ ওয়ান অফ দি পায়নিয়ার অফ দি ইউনানি মেডিসিন তো উনি করে গেছে এটা বদলান যাবে না এটা কিন্তু রং ধারণ কিন্তু ইবনে আবু আল এসিনা কখনো ক্লেম করে না যে আমি হাদিস রচনা করছি কোরআন রচনা করে বলে দেয় না উনি ওনার টাইমে যা সায়েন্স তাই বলছে এবং উনি কেমন সায়েন্টিফিক সেটা একটা গল্প দিয়ে আমি শেষ করেন উনি যখন মারা যাচ্ছেন অসুখ হয়েছে লাস্টে ওনার শিষ্য আসার দেখা করতে আসছে তো আসতে পারে উনি ওই শিষ্যকে বলে দেখো আমার মাথার মধ্যে একটা সে ঘুরতেছে এটা সলিউশন আমি করতে পারি না তো আমি আমি জানি তুমি এটা জানো তা তুমি আমার জিনিসটা বোঝাও তো শিষ্য মনে করছে যে এমনি আবলে সিনেমা কোথায় জানেন না দ্যাট হি ইজ ডাইং আপ তো বলতেছে যে হুজুর আপনি একটু সুস্থ হন পরে এসে আবার আমি আলাপ করবো তা এমনি আবলে সিনেমা বোঝা ফেলছে তুমি যা বললে বলে কে ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই ডাই আমি টোয়াইজার বুঝলেন না তো আমি একটু জ্ঞান বেশি নিয়ে মারা গেলে তোমার কোনো অসুবিধা আছে তো সেটা হলো যে ইউ মাস্ট রিমেইন জি অনুসন্দস্য ফাইন দ্য ট্রুথ তোমার এটা মানুষের কল্যাণে কীভাবে লাগাতে পারবো এবং তোমরা যদি কোন ইউভাবে গ্রাইড ইউভাবে গ্রেট ফিউচার দ্যার ইজ নাথিং টু ফিল স্মল অর ইনফিরিয়ার বা তোমরা মেডিসিনের একটা লাইনের লো সো ইউ অ্যাকসেল্ট ইন দিস লাইন ধরো আমি আমার কথাই বলো তো আমি তো আমার দেশে আই এম রেট এক টু গুড ফিজিশন আমি বড়াই করার জন্য বলছি না কিন্তু আমার গ্রামীণ নিয়ে বসাই দাও বসাই দাও আমি পারবো না সুস্থ পারবো না বিকজ আমার তো নলেজ এক লাইনে লিমিটেড ওনার সব লাইন লিমিটে না তো আমি একদম একদম গ্রামে জেনারেল প্র্যাকটিশনার ইজ মোর মাস ফর এফিসিয়েন্ট দ্যান মি যে সবটা অল্প অল্প জানে সে আমি তো সবটা জানি বলে গেছি তার কথা বলছি না সেটা মতো তোমাদের ইনফিরিয়ার ফিল করার কোনো কারণ নেই লিগাল যেগুলো আসে এগুলো ওভারকাম হয়ে যায় আমার বহুদিনকার বন্ধু আছেন ওনার কমিটমেন্ট আপনারা সবাই বলেছেন আমি এটা ওনার সামনে বলতে চাই না যা ওনার পিছনেই বলি আমি এই দুই বলছি যে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি যে উনি আমাকে বন্ধু হিসাবে কল্পনা করেন তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ